หลายคนยังสงสัยว่าเอ๊ะนายบอยเนี่ยจะแค่โชว์ออฟเฉยๆหรอคนอะไรอ่ะอยู่ๆจะไปถ่ายแล้วก็แบบมไม่เคยเห็นหน้ากากอนามัยจับมาอย่างนี้มันเป็นไปได้หรือเปล่าเปิดมาแกโอ้แล้วรถเขาอะบลูนะรถบลูนะรถบลูบางทีอะนอนบอกว่าโอ้โหมีคนสั่งออเดอร์เยอะมาเลยเปิดท้ายรถให้ดูว่ามีของบางทีไปนอนในปั๊มน้ำมันก็มีเนี่ยเพราะว่าบ่อยไม่เชื่อแป้งแป้งคือแฟนเขาแป้งเคยบอกแล้วว่าอย่าไปขี้โม้ในบอยลักษณะเฟซบุ๊กคนจะเริ่มเป็นคนโอ้อวดนิดนึงเป็นสร้างภาพเล่นใหญ่หน่อยงานก็เลยจะเข้าแต่ว่าที่นี่งานเข้าลักษณะนี้คุณผู้ชมคะสังคมยังอยากได้คําตอบจากบอยว่าบอยพูดจริงหรือเปล่าสิ่งที่ต้องตามต่อก็คือเรื่องของเส้นทางการเงินเส้นทางการเงินของนายบอยจะเป็นอีกหนึ่งกุญแจดอกสําคัญที่อาจจะสาวไปถึงว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีปมอย่างไรใครได้รับเงินจากการซื้อขายหน้ากากอนามัยจริงหรือเปล่าเรื่องนี้นะคะพลตรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเรียกคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนมาสอบถามความคืบหน้าผลการเข้าตรวจค้น6จุดเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็จังหวัดชลบุรีที่มีการเกี่ยวข้องกับการโพสต์ข้อความของเสียบอยนี่นะคะเขาเรียกบอยเดอะแมสตอนนี้นะคะที่อ่าบอยเดอะแมสใช่ที่กักตุนหน้ากากอนามัยกว่า200ร้านร้านชิ้นมีการประสานงานไปที่ปอปองอเพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายสอนสุวีสำหรับประเด็นที่นายสอนสุวีไปถ่ายภาพคู่กับตำรวจหลายนายเลยอ,อันเนี้ยเพราะว่าเป็นงานเลี้ยงนายตำรวจรุ่น38ที่นายสอนสุวีไปขอถ่ายภาพแล้วอ้างว่าเป็นที่ระลึกเหมือนที่ไปถ่ายกับเล็กไอศูนย์กับคุณพีทไงนะทีนี้นะคะก็บอกว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็บอกว่าให้ทักทายชาวภรรยาก่อนทักทายทักทายเสร็จก็กลายเป็นตัวแบบตัวประกอบแล้วตอนนี้จะแจ้งความดำเนินคดีด้วยนะใช่ใช่ทีนี้นะเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยเขาตบไปจบไปไปเรื่องของนายพิตินันพิตินันรักเอียดที่นายบอยเนี่ยก็ไปถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวตำรวจจะเรียกนายพิตินันรักเอียดซึ่งเป็นคณะทํางานของคุณไร้ธรรมนัทซึ่งถูกปลดไปละนะะก็จะมาถามว่าเอ๊ะมีความสัมพันธ์ยังไงกับนายสอนสุวีแล้วเขาก็เลยถามว่าแล้วเรื่องของร้อยเอกธรรมนัทล่ะต้องเรียกมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ตำรวจบอกยังไม่จำเป็นต้องเรียกมาเนื่องจากยังไม่พบว่ามีภาพหรือโพสต์ใดที่อ้างถึงแต่มีชื่อที่มันเชื่อมโยงไปถึงนะอ่าก็ไม่เป็นไรตำรวจก็ว่าอย่างนี้นะคะคทีนี้พอไปถามเมื่อวานนี้จะได้แม้ที่ตำรวจเข้าไปที่บริษัทแห่งหนึ่งแถวน้องแถมแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานย่านมีบุรีด้วยแล้วมีการกล่าวถึงก็จะมาเรียกอะไรเกี่ยวข้องเรียกมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนโรงงานต่างๆเดี๋ยวประสานข้อมูลไปให้ครบเลยนะคะคแล้วก็ทีเนี้ยอย่างที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานว่ามีชื่อบริษัทไทยเฮาออกมาที่บอยบอกว่าไม่เห็นหน้ากากอนามัยแล้วจับขึ้นมาเ,เป็นโลโก้เลยอะแล้วก็หลายคลิปนะทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมีการถ่ายกันที่ศูนย์ไทยเฮลที่หนองแขมแห่งนี้เมื่อวานตอนค่ำๆตอนที่เราจัดรายการเนี่ยทางตํารวจเขามีการเดินทางไปแต่เห็นว่ากว่าจะเข้าไปได้กว่าที่จะไปตรวจค้นอะไรเนี่ยประมาณสักสามทุ่มเลยมั้งแล้วก็พอเข้าไปปุ๊บเห็นว่ามีกล่องขนาดใหญ่อยู่2กล่องเปิดออกมาก็เจอหน้ากากอนามัยเนี่ยอยู่นับชิ้นไปนับชิ้นมาเนี่ยนะครับบอกว่าคุณอลิสฝักบริจาคปอง5มีคออะไรแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์กดโทรศัพท์ไปถามเลยดีไหมนะครับเดี๋ยวตำรวจน่าจะทำงานนะคนปรากฏว่าเนี่ยเจอกันอยู่เท่านี้นะนับๆไปอ่ะมีอยู่ 12,500 ชิ้นไม่ได้มีถึง200ล้านชิ้นคราวนี้คุณพันยศนะครับอักครอมรพงศ์คนนี้นะครับประธานยุทธศาสตร์พักพราดอนภาพและอดีตประธานที่ปรึกษาบริษัทไทยเฮลจำกัดก็เลยเอาออกมานั่งโต๊ะชี้แจงกับสื่อมวลชนเมื่อคืนนี้บอกว่าที่มีภาพถ่ายคู่กับนายสอนสุวีหรือว่านายบอยเนี่ยบอกว่าจริงๆรู้จักกันไม่ถึง1เดือนเพราะว่านายสอนสุวีมาขอให้ช่วยหาหน้ากากอนามัยให้เนื่องจากว่ามีคนจีนติดต่อขอซื้อนําไปบริจาคในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เมืองจีนก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความสนิทสนมอะไรกันกับรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีเลยก็ต้องมีการอธิบายกันแบบนี้ส่วนกล่องหน้ากากอนามัยที่มีชื่อว่าไทยเฮลนั้นนายพันยศอธิบายว่าไทยเฮลเป็นเพียงชื่ออาคารใส่ชื่ออาคารเพราะอยากให้กล่องดูเรียบร้อยก่อนส่งไปจีนเป็นการส่งออกก่อนจะมีการประกาศเป็นสินค้าควบคุมก็ไม่ได้เป็นการกักตุนแต่ว่าซื้อมาใช้ในครอบครัวและพนักง
นะแล้วก็เอามาโพสต์กันว่าแบบมีข้าวมีของคราวนี้เอาของมาทิ้งไว้แค่วันเดียวอย่างที่เราเห็นในคลิปอ่ะจำนวนเยอะๆหลังจากนั้นคนจีนเขาก็มีการนําส่งไปยังต่างประเทศเองโดยที่ก็ไม่รู้ขั้นตอนกระบวนการว่าทํายังไงเรื่องนี้พันยศบอกไม่รู้เรื่องฟังเสียงดูนะครับข้อมูลไปแล้วนะฮะว่าว่าสินค้าที่ที่พบนะครับก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ได้เป็นการกักตุนสินค้าเพราะว่าเราไม่มีความสามารถและเราไม่ใช่โรงงานนะครับเราเป็นเพียงแค่นักธุรกิจคนหนึ่งในการในการทํางานตรงนี้นะครับไม่มีครับไม่มีความสามารถพิเศษใดๆกับทางหน่วยงานราชการนะครับหรือว่าทางรัฐมนตรีท่านใดเลยนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นการที่ทั้งสื่อหรือว่าคนอื่นๆตีความเข้าใจผิดกันไปนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับท่านเลยนะครับท่านก็ท่านก็ทํางานของท่านผมก็ทํางานของผมนะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายมานะครับจากจากใครก็ตามเนี่ยถ้าผมช่วยได้ผมก็จะช่วยนะครับก็จะทำนะครับก็เป็นเรื่องธุรกิจธรรมดาซึ่งใครๆก็ทําได้นะครับพี่ๆก็ทําเองได้นะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับผมเห็นชิปเพียงสั้นๆผมยังไม่สามารถระบุได้เลยว่าในชิปนั้นน่ะพูดวันตรงไหมนะครับซึ่งในในวงการหน้ากากปัจจุบันเนี้ยเขามีหลอกทําคลิปกันเยอะแยะนะครับว่าบางคนทําคลิปว่านั่งรับหน้ากากวันนี้แต่จริงแล้วพูดไปตั้ง5้าวันก็มีนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ทําเกี่ยวกับธุรกิจต่อไปก็มีนะครับมีมีหลายแบบนะครับคุณบอยนี่เราไปเจอกันที่บ้านของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับก็ให้ช่วยเหลือในเรื่องของการจัดหานะครับเพราะว่าเห็นว่าทางคุณบอยเนี่ยมีทางชาวจีนประสานงานมาว่าอยากให้ช่วยหาจัดหาเรื่องของหน้ากากอนามัยให้นะครับผมเองก็ทำหน้าที่ประสานนะครับเนื่องจากว่าผู้ใหญ่ท่านท่านนี้มีมีอายุพอสมควรก็ให้ผมเนี่ยช่วยช่วยประสานงานทีนะครับแค่นี้เองนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนัดหมายทานข้าวกันนะครับที่ใครๆก็บอกว่าเพิ่งจะรู้จักบอยไม่นานไม่ค่อยสนิทกับบอยสักเท่าไหร่แม่บอยนี่โดดเดี่ยวนะแต่ว่าเดี๋ยวไปตำรวจไปตามเส้นทางการเงินของบอยต่อตอนนี้รู้สึกบอยจะโดนแค่พรบคอมไปก่อนใช่ไหมส่วนเรื่องหน้ากากอนามัยกักตุนอะไรยังไงเนี่ยไปตามกันต่อทีนี้หนึ่งในจะเรียกว่าเหยื่อได้หรือเปล่าดิฉันก็ไม่แน่แต่คือเอาเป็นว่าคนที่โดนหางเลขไปด้วยก็คือคุณพีททองเจือที่ตัวของนายบอยเนี่ยไปเยี่ยมกองละครนะคะแล้วก็ไปถ่ายไลฟ์ให้คุณพีทเนี่ยทักทายเซไฮกันไปปรากฏว่าตัวของคุณพีทพร้อมภรรยาคุณเจงนะคะแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็ไปเข้าพบพนักง,งานสอบสวนที่สอนอปทุมวันแล้วลงบันทึกประจําวันเป็นหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็บอกว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับนายบอยสอนสุวีแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้นายบอยเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบมากกว่าจะกล่าวคําว่าขอโทษค่ะจำลองคือต้องการที่จะแจ้งเรื่องอคลิปดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับคือตอนนี้ในแง่ของกฎหมายเนี่ยยังทําอะไรเจ้าตัวที่เขาลงคลิปนี้ไม่ได้เพราะพอคบก็คือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องนี้ยังไม่ได้ดําเนินคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้คือออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ทําหลักฐานเตรียมเอาไว้ถ้าขบวนการทั้งขบวนการนั้นโดนดึงแล้วก็ลากออกมาทั้งขบวนการเนี่ยเราก็สามารถเอาเอกสารนี้มาแสดงว่าเราแสดงตัวอย่างชัดเจนแล้วว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นแล้วก็บริสุทธิ์ใจแต่ในแง่ของการสอบก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนว่าว่าเราเกี่ยวจริงไหมหรือเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะแก้ตัวแต่อันนี้มันจะบอกเองว่าเราไม่เกี่ยวจริงๆอ,อย่างที่2ที่วันนี้ที่จะพยายามจะแจ้งก็คือมาตรา326นะครับเป็นการลากบุคคลง่ายๆสั้นๆลากบุคคลที่3เข้าไปเกี่ยวข้องออนํามาซึ่งความเสียหายในเชิงในทีก็คือการหมิ่นประมาทเกิดขึ้นจากโพสต่างๆที่อยู่ใต้คลิปอันนั้นที่นำมาซึ่งความเสียหายสำหรับเรานะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหนี้จำรวจก็รับรับเรื่องรับฟังแต่ยังไม่รับแจ้งแล้วประกอบกับเพจแมมโพดามก็ปิดหนีไปแล้วนะฮะทำให้เกิดความวุ่นวายมากพอสมควรตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าเพจเขาแข็งแรงมากแล้วคนฟอก็อลังการแต่วันหนึ่งลุกขึ้นมาปิดเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ผิดนะคะก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องของเพจแต่จริงๆเพจแมนโพดำเนี่ยนางจะปิดปิดเปิดเปิดลักษณะนี้พอมีกรณีใหญ่ก็จะเป
กตทรหรือว่าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจที่สพหนองปลืมเหมือนกันปรากฏว่าวันนี้นะคะกตทรก็เลยมีการประชุมการพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากที่นายบอยเนี่ยเป็นหนึ่งในกตทรของสพหนองปลืมก็เลยต้องลงมติเป็นเอกฉันเลยด้วยคะแนน2ใน3ให้ปลดนายสอนสุวีออกจากการเป็นคณะกรรมการและยืนยันว่าการกระทําใดๆของนายสอนสุวีไม่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจากนี้จะได้มีการนำหนังสือหนังสือแจ้งไปทราบไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรีต่อไปค่ะอืมคุณผู้ชมครับในขณะที่เพจแหม่มโพดําเนี่ยปิดปิดเปิดเปิดนะครับแต่ว่าก็จะมีเพจหนึ่งเหมือนกันที่เขาอยากจะให้มีการเปิดอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับมีเสียงใช่ไหมของกตตรหนองปลือใช่ไหมที่มีการสั่งปลดเอาไปฟังสักหน่อยครับวันนี้คณะกรรมการกตตรสพหนองปลือก็ได้ร่วมพิจารณาเห็นว่าคุณสอสุวีเนี่ยทําความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับกตตรสพหนองปลือนะครับเลยมีมติเป็นเอกฉันให้ท่านพ้นตําแหน่งจากกตตรสพหนองปลือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการกระทําใดๆของนายสอสุวีในครั้งนี้และครั้งหน้าไม่เกี่ยวกับปตทรสอบพรนองปลืนะครับขอบคุณครับทุกท่านครับเรื่องนี้คือลงนามแล้วเรียบร้อยหรือยังไงบ้างคะก็เดี๋ยวจะต้องนําเสนอให้กับทางจังหวัดให้พ้นจากตําแหน่งนะครับเป็นคำสั่งครับค่ะในแง่ของความรู้สึกของคณะทํางานเองนะคะของกตทรเนี่ยหลังจากนี้ก็ปลดออกจากการเป็นกตทรกตทรนี่นะคะเขาบอกว่าเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญปี40วัตถุประสงค์ก็คือจะให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการบริหารงานของตํารวจในทุกระดับแต่ดูเหมือนว่านายบอยเนี่ยจะใช้ตําแหน่งแห่งหนตรงนี้ไปแอบอ้างแล้วก็แบบโอ้ยนี่เป็นคณะกรรมการกตทรนะอย่างนั้นอย่างนี้เสื่อมเสียงอะตัวของนายบอยเนี่ยเคยเป็นที่ปรึกษามาก่อนคุณผู้ชมเป็นที่ปรึกษาของกตทรหลังจากนั้นก็ได้เลื่อนนะครับให้เป็นคณะกรรมการกตกตทรนี่แหละเห็นว่าเคยจัดคอนเสิร์ตที่บางละมุงด้วยแล้วก็มีการทําเรื่องของสะพานก็คือก็เหมือนทําอะไรไว้บ้างอะนะมีการบริจาคอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับแต่ว่าสุดท้ายก็เนี่ยโดนปลดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ